les conservateurs ont tellement peur de divulguer de l'information qui concerne les finances publiques qu'ils ne sont même pas foutus de mesurer les cartes de revenus créées par l'évasion fiscale. Quand on pense qu'ils effectuent aussi des compressions chez Revenu Canada, on ne peut pas vraiment dire qu'ils prennent ce problème-là au sérieux, M. le Président. Ce sont d'énormes sommes d'argent qui filent entre les doigts du Trésor public, des sommes qui pourraient être investies pour, par exemple, relancer l'industrie manufacturière. Ça fait sept ans que les conservateurs ne livrent pas les marchandises en matière de lutte aux paradis fiscaux. Vont-ils enfin emboîter le pas aux autres grandes économies et mettre en place un procédé pour mesurer exactement combien l'évasion fiscale nous coûte? Tax evasion is an international problem, and Canada works very closely with our partners to share information and to share best practices. Mr. Speaker, if the NDP is so concerned with tax evasion, perhaps it's an issue the NDP leader could have raised during his trip to the United States, instead of visiting with convicted cop killers or cop shooters and bashing Canadian, bashing Canadian interests. Ça ne tient pas la route. Des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada nous ont dit que la décision de ne pas mesurer l'écart de revenus était une décision politique. Monsieur le Président, non seulement des milliards sont coupés par les conservateurs sans l'ombre d'une étude d'impact, mais de plus, ils vont jusqu'à refuser de partager l'information sur celle-ci avec le directeur parlementaire du budget, un poste qu'ils ont eux-mêmes créé. Chaque fois qu'un de leurs dossiers dérape, comme le F-35, ils s'empressent de refuser de lui transmettre les documents nécessaires. En fait, le directeur n'a pas d'autre choix que de poursuivre les conservateurs en cours pour faire sa job. Et comme par coïncidence, ça commence demain, au moment du dépôt du budget. Peuvent-ils promettre que cette fois-ci, toute l'information pertinente sera partagée avec le directeur? Well, thank you, Mr. Speaker. And I would suggest that the relevant information that is provided in a budget will be the fact that The Canadian businesses have created over 950,000 net new jobs since the end of the recession, Mr. Speaker. Those are real numbers. Those are numbers that help Canadian families, Mr. Speaker. In fact, Canadian families, the average Canadian family of four, has now got 3,100 more of their own dollars left in their pockets because of our tax reductions, Mr. Speaker. We will continue on this low tax plan, and we would just encourage the opposition to actually read it before they decide to vote against it. <laughs>